Pet sati ujutro nalazim se na Tal jezeru i glavni razlog mog dolazka ovde jeste da bih uhvatio predivni izlazak sunca iza Tal vulkana na samom jezeru. Tal vulkan koji se nalazi iza, a ja sam izgledao malo poranio s ozirom da sunce ovde izlazi tek negde oko 6 i 17, tačnije. Sada je pet, tako da ću u ovih sat i 17 minuta verovatno da provedem slušajući lokalne petle kako poje. Sunt se upravo izlazi, ovo je zaista predivno nasjeće. Mislim da sam ja ovdje suvični. Jezero je nastalo usled niza izuzetno snažnih erupcija Tal vulkana u periodu između 100 i 500 hiljada godina pre nove ere. Mada je sve do 16. veka, jezero u stvari bilo deo obližnjeg Balaen zaliva. Tokom prve polovine 16. veka, veliki broj erupcija i propratnih potresa uslovili su raseljavanje naselja na obodima do tadašnjeg zaliva, a kulminacija je usledila 1754. godine, kada je u najveći od erupcija pregrađen tok Pansipit reke, a do tadašnji zaliv postao je Tal jezero. U 18. veku vulkanske erupcije su zatvorile ovaj prostor od mora, pa je tako nastalo veliko slatkovodno jezero Tal. Vremenom, kako se punilo svežom vodom od tropskih kiša, izgubilo je na salinitetu, ali je zadržalo visok procenat sumpora s obzirom da je vulkanskog porekla. Nalazi se na svega 2,5 metra iznad nivoa mora, a površina mu je oko 230 kvadratnih kilometara. U njega se uliva 30 pritoka, a ističe samo jedna. To je reka Pansipit, koja se uliva u Balajan zaliv u južno-kineskom moru. Čim je svanulo, preko jezera krenuo sam do vulkana. Nemirno je, pa su tada si nešto više nego inače. Nešto je oblačno, ali dobro, ovdje se vreme brzo menja, tako da se nadam da će me vremenske prilike poslužiti do kraja dana, kako bi što bolje snimio vulkan. U suštini krenuo sam od obale preko samog jezera do ta vulkana, zašto mi treba otprilike nekih 20 minuta vožnje u ovom čamcu, koji liči na brod, ali u suštini ovo je banga. Klasičan filipinski čamac koji ima potporu od bambusa koji se nalazi sa strane, koji služi čamcu kako bi imao što bolju ravnotežu u vodi, što je jako korisno pri ovakvim talacima kao što su danas. Talasa ima, ali ne brine. Jeru sigurni sam rukama. Iako je mlad, Melbart je već godinama na vodi, pa ima dosta iskustva. Sam Tal treće je po veličini slatkovodno jezero na Filipinima i decenijima se već koristi i izrabljuje od strane lokalnih zajednica. A ta zloupotreba se uglavnom odvije u prekomernom ribolovu. Nekada je u njemu živelo oko 80 vrsta riba a danas je taj broj mnogo manji. Također, u jezeru živi i jedina vrsta slatkovodne sardine koja se zove Tavilis. Evoluirala je tokom 18. veka, kada je jezero zatvoreno erupcijama. A krčenje šuma, izgradnja naselja i zagađivanje pritoka Tala dodatni su neprijatelji jezeru izazvani ljudskom aktivnošću. A na drugom kraju jezera, u podnožju Tala vulkana, nalazi se selo Salisidro, gde upravo i pristajemo. Trenutno prolazim pored jednog sela koje je jako živopisno, 
to je znači selo koje se nalazi bukvalno ispod tal vulkana naravno ovde se preporučuje nikakvo naselje međutim kao što je to bio slučaj sa Pinatubom ljudi su priseljeni da ovde žive međutim odmah sam krenuo ka tal vulkanu zbog toga što vremenske prilike nisu baš nešto pretereno idealne pa se ono trkam sa vremenom pokušavam da stivem gore pre nego što padne kiša ali možda i neće pasti kiša može se desiti dode za bukvalno pet minuta se različi su i oblaci nebo bude totalno plavo ali u svakom slučaju selo koje se nalazi iza mene definitivno ću kada budem silazio sa vulkana obiće i nadam se nekim lepim kadrovima Još jedan od načina da dođete do kratera ta vulkana jeste da u pomenutnom selu unajmite konje jer lokalno stanovništvo se naravno bavi time, ovde dosta turista dolazi kako bi otišao ta vulkana i puno selo je bukvalno konja i imam osjećaj čak da u selu ima više konja nego ljudi ali to je jedini način da oni nešto zarade ja nisam iznajmio konja iz jednog vrlo jednostavnog razloga jer želim da ovu turu doživim na pravi način pod jedan, a pod dva toliko volim životinje da bi mi zaista bilo žao da maltretiram jedno konje Vulkan Tal nalazi se na ostrovu Luzon i predstavlja drugi najaktivniji vulkan na Filipinima sa 33 erupcije od 16. veka jedan je od čak 25 aktivnih vulkana na području Filipina i deo je poznatog vatrenog pojasa Pacifika odnosno niza aktivnih vulkana na području Indonezije, Filipina, Papuje Nove Gvineje i okolnih ostrava u Pacifiku, koji su nastali kolizijom dve tektonske ploče pre pola miliona godina. Iako je najmanji aktivni vulkan na svetu, na svakom koraku dokazuje svoju aktivnost. Razlog mog brzog objašnjenja ove stvari ovde je podatak da ovde je temperatura zemlje znatno više nego inače, a ovo je dokaz definitivno da je ta vulkan još uvek aktivan, veliki broj rupa koje se nalaze na samom trekkingu do vulkana. Geolozi svakodnevno prate i mere aktivnosti, pa se smatra da je dovoljno bezbedno za one koji žele da ga posjete na kraći period. Nalazim se sad nadomak samog jezera, odnosno kratera ta vulkana. Ovaj jak vetar mi je išao na ruku zbog toga što je rasterao oblake, tako da je vreme ispod kratera savršeno. Zastao sam ovde iz jednog prostog razloga, zato što na svakom momentu, ne znam da li možete da vidite onu ruku iz koje je kulja dim, to su aktivni delovi vulkana. Znači, toliko je fascinantna činjenica da je ovaj aktivni vulkan na svakom mestu ti pokazuje i daje do znanja ovde nije sigurno, ja sam još uvek budan. Ono o čemu sam pričao, da ljudi dolaze ovde konjima, evo i dokaz, jadni konji, cijel put od samog podnožnja do vrha idu sa nekim teretom, ljudi misle da je to u redu, mogu oni da nose, ali ja se nikad neću složiti sa činjenicom da je neko stvoren da bi teglio nekog do kratera vulkana. Konačno, nakon dva sata uspona, stižem iznad samo kratera, a pogled na njega govori više od reči. Vreme se ovde definitivno poigrao sa mnom, do pre samo dva minuta bilo je sunčano, međutim vrlo brzo su se navukli oblasi iznad samog jezera, tako da je malo tmurno, to je malo više tmurno, ali dobro. U svakom slučaju došao sam do samog kratera, iznad samog kratera sam i bez obzira na ovo tmurno vreme, jezero zaista izgleda predivno. Mislim da dalje od ovoga ne bi smeo. Ako se vratimo u daleku prošlost, usled brojnih erupcija prvo je nastalo jezero Tal. Naknadne erupcije su formirale ostrovo unutar jezera, što je zapravo vulkan Tal. Takođe, i u njegovom krateru postoje jezero sa malim ostrovom. Jednostavnije, ostrovo se nalazi u kraterskom jezeru koje je smešteno na ostrovu Tal. 
Ostrvo Tal se opet nalazi u jezeru Tal, koje leži na ostrvu Luzon. Ako vam je ovo nejasno, slušajte sada ovo. Krater jezero je u svetskim okvirima sa prečnikom od 2 km najveće jezero na ostrvu unutar jezera koje se nalazi na ostrvu. Činjenica da postoji ostrvo u jezeru unutar vulkana koje se nalazi u jezeru je svojevrsno geološko čudo. Voda u kraterskom jezeru je izuzetno kisela jer je puna sumpora, broma i magnezijuma, a prosječna dubina je oko 20 metara. Spuštanje do samog jezera strogo je zabranjeno svima, sem naučnicima koji svakodnevno vrše razne istraživanja ispitujući aktivnosti vulkana kao i sastav vode u jezeru. Budući da su oko vulkana od uvek postala naselja, uključujući glavni grad Manilu udaljenu svega 50 km severnije, tokom erupcija stradalo je na hiljade ljudi. Zbog blizine naseljenih oblasti njegove eruptivne istorije, vulkan je označen kao veoma značajan za razna proučavanja, u cilju sprečavanja budućih prirodnih katastrofa. A pre nego što se spustim do podnožje u selo Salisidro, odmorit ću na jednom od najlepših vidikovaca iznad samog kratera, sa kojeg se pruža nestvaran pogled na vulkan. U povratku srećem brojne lenje turiste iz Japana i Koreje, koji se čak ispuštaju na jadnim konjima. Ali i ove simpatične koze dok brste pokraj puta. Naravno, spustio sam se znatno brže nego dok sam se peo, pa sam vrlo brzo stigao u selo. Iako je Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju zabranio formiranje stalnih naselja u području oko vulkana, navodeći ga kao oblast visokog rizika, mnoge siromašne porodice ovdje su pronašle dom, baveći se ribolovom, ali i poljoprivredom, budući da je vulkansko zemljište veoma plodno i pogodno za razne useve. S tim u vezi, Obodi Tala koji je posljednju erupciju imao 1977. godine nisu najpoželjnije i najbezbednije mjesto za život. Međutim, životi stanovnika ovog sela, kako god da se okrene, u mnogome zavise upravo od vulkana. Svaki dan postoji opasnost da proradi. Iako se to brzo dogodi, nemaju izbora. A s druge strane, veliki deo njih živi od turizma, odnosno bavi se turističkim obilascima vulkanskog kratera. a to je i razlog postojanja ovoliko konja, pa mi se u momentima čini da ih ima više nego ljudi. Tako mora, jer oni su im glavni izvor prihoda, pored poljoprivrede i ribalova. Mnogo je konja, a među njima on je poseban. Pogledajte samo tu dlaku, više podsjeća na medveđu nego konjsku. Slikanje i popularnost ga uopšte ne zanimaju, jer ima preča posla, pa je svu energiju usmerio na doručak. A ima i dosta pasa. Svi ih hrane i ne pripadaju pojedincima, već su jednostavno seoski psi. I njima prije maženje, posebno ovoj mlade majci sa štenetom, koje bi i da se igra, ali i pije mleko. Rekao bih da je u selu sasvim običan dan. Većina vodi turiste na konjima do kratera. Najmlađi dremaju, a oni iz sportskog duha igraju košarku. Iako selo deluje prilično siromašno, imaju odlična dva terena za ovaj najpopularniji sport na Filipinima. Prolazići uskim uličicama, dolazim do osnovne škole. Trenutno je veliki odmor, pa su sva deca van u čionica. Naravno, nije im trebalo mnogo da mi priđu. Ja, 
Naravno, u osnovnoj školi sam, naravno, dete uvek, uvek hoće da se slikaju, tako da smo dobio nove drugare. Sad ćemo mašu. Evo nas. A kada su ostali vidjeli da se nešto neobično dešava u dvorištu, brže bolje su pojurili ka kameri, pa ih je bilo nemoguće organizovati u jedan kadar. Ali nije ni bitno, našli smo za animaciju. Razne igre, koje se manje više svode na jurnjavu pod dvorištu. Toliko pozitivne energije, osmeha i iskrenog prijateljstva među ovom decom nisam nigde do sada video. Posebno energije, jer mislim da bi ovako mogli da trče danima. Oni da, ali ja ne. Pa smo seli da malo odmorimo i popričamo. Iako na Filipinima engleski govori veliki deo stanovništva, oni su još mali. No English! My name is Andre. What is your name? My name is... Lawrence! Lawrence! What's your name? Machuk. Machuk! Machuk! Your? Kevin. 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 Your? Raymond. Raymond. Oh, nice. Okay. Okay. So, is it interesting? Yeah. Naravno, sedeti je bez veze, pa je jurnjava ponovo počela. Pa imamo i novo kamerman, pa je moj imenjak zaslužan za ove kadrove. One, two, three! Vrlo brzo nastala je opšta histerija i svi su bili u nekom elementu, uključujući i mene. I posle neka mi neko kaže da na Filipinima žive najbolji ljudi. Odmah preko puta škole pravi se omiljena poslastica. Ne samo u ovim krajevima, nego i na čitavim Filipinima. Zove se Turon i zapravo je banana pržena u vrelom ulju. I dok sam tako snimao način pripreme ovog specialiteta, iz kuhinje je dopirao božanstven glas. Ovo ne čudi, jer Filipinci nisu samo poznati kao narod koji voli da peva, već su i veoma talentovani. Ona je definitivno pravi primer. Međutim, na njenu žalost ne živi od pevanja, već od ove kuhinje, pa mi priprema čuveni turon. Porodični je posao, pa svi rade. Za pripremu ovih ušećarenih prženih banana koriste se male banane iz sorti saba ili kardaba, koje su karakteristične za Filipine. Uzduš sečena banana se posipa brown šećera, a zatim se zamotava u pirinčanu palačinku. Neki u ovo stavljaju i drugo voće, kao što su mango, kokos, slatki koren ili parče čedar sira. Siguran sam da je ukusno, pa jedva čekam da probam. Yes! A moja drugarica koja je fenomenalno pevala će mi doneti ten tanjir kuno. Thank you, your gorgeous voice. Thank you.
Thank you. Da li ću moći? Ili ne, pitanje je sada. Moći ću sigurno. Iako je vrela, nisam mogao da čekam da se ohladi, što je definitivno znak da je omiljena filipinska poslastica i u mojim favoritima. To mi nisu rekao da je vruće. It's hot, yeah. Thank you. I ne samo mojim, jer vrlo brzo dobio sam društvo. Ispod stola. Postoje. Hoćeš da jedeš i ti malo, a? Taktika tužnog pogleda mu očigledno ide od ruke. Pa smo podelili par komada. Vruće je. Vruće. Voliš. Voliš. Ostavit ću malo da se ohladim za potpuno. Nakon kraćeg predaha, već sam bio u bangi napuštajući sali sidru. Preko tal jezera, krenuo sam do gradića Tagajtej. A tamo ne idem slučajno, jer trebaju mi još neki odgovori kada je u pitanju vulkan. A najbolji sagovornik za to, sigurno je 67-godišnja Ema Malabanan. O najrazornijoj erupciji u istoriji tal vulkana koja se dogodila 1911. godine, zna na osnovu priča svoje bake koja je tu erupciju doživjela i preživjela. A sve što je ostalo od nje je ova fotografija. U to vreme, oblast oko jezera bila je dosta naseljena. Usled posljedice erupcije, zbog jakih zemljotresa, došlo je do stvaranja tsunami talasa na jezeru. Tsunami je razorio okolna naselja, pričinivši katastrofalnu štetu lokalnoj zajednici, a broj ljudskih žrtava iznosio je preko 1300. Kuće i ostali objekti bili su potpuno razoreni a ljudska i životinska tela plutala su svuda naokolo. Kako su onda uspjeli da pobegnu? Bežali su više delove okolnih brda, ali po povratku kućama sačekali su ih prizori prave katastrofe. Sama Ema preživjela je slične traume 1965. godine, kada je Tal ponovo proradio, pa je sa svojom porodicom usred bojazni od pojave tsunamija zbog erupcija napustila dom i pobegla u brda. Ipak, ova erupcija bila je blaža, pa je na svu sreću i tsunami izostao. Tal je i danas aktivan. Ali postoji manji strah od erupcija, jer na dosta mesta konstantno izbacuje paru. Lokalno stanoništvo iz tog razloga trenutno ima manji strah od potencijalnih erupcija. S obzirom da neprestana emisija toplote, dovodi do smanjenja rizika od naglih erupcije. Ipak, kao i svaki aktivni vulkan, i tal predstavlja rizik po lokalno stanovništvo. Organizovano naselje na ovom mestu postojalo je i pre 1965. godine. Međutim, nakon te erupcije, naloženo je i seljavanje ostrava, koje je proglašeno zabranjenom zonom za naseljavanje. O zabranu su se pređašni stanovnici ubrzo oglušili, pa su se već u drugoj polovini 60. postepeno vraćali i ponovo naseljavali podnožje vulkana. Razlog je bio jasan. Izuzetno plodna zemlja, povoljna za uzgajanje različitih kultura. U današnje vreme postoji i drugi razlog. Turizam. Tal jezero i vulkan privlače veliki broj posetilaca, što je donelo profit stanovništvu, koji je za njih izuzetno značajan i pomaže da se donekle umanji pomisao na rizik koji donosi život na ovo mesto. Zanimanje broj 1 u lokalnoj zajednici je ribarstvo. Mada su neke od vrsta koje su nastanjivale jezero nestale usled preteranog izlovljavanja, a neke druge dovedene na rub egzistencije, ribarstvo je ostalo zanimanje koje donosi najveći profit, pa se riba iz tal jezera distribuira po celim Filipinima, ali i u inostranstvo, pre svega Sjedinjene američke države. Naš razgovor na moment prekinuo je Emin Unuk. Nastavlja Ema da je ukus ribe iz jezera drugačiji. Posebno slovdašnje ribe leži u specifičnom hemijskom sastavu vode, usled jedinjenja koja vulkan ispušta, a nepostojanje industrije u okolini jezera i samim tim otpadnih voda koje bi ga zagadile još su jedna prednost za razvoj ribarstva na jezeru. Iako je 1911. bila prava katastrofa, Ema smatra da je to bio Boži dar za naredne generacije. Usled tragičnog događaja poginulo je mnogo ljudi, ali njihova smrt nije bila uzaludna, jer su na neki način obezbedili novac za čitav region, 
s obzirom da je turizam razvijen upravo zbog samog vulkana. I sama Ema živi od turizma, a ovaj razgovor vodili smo u okviru njenog porodičnog pansiona, koji je smešten odmah u samo jezero, odakle se pruža predivan pogled na ta vulkan. A vreme je da pođem dalje, jer čeka me prilično dug put do krajnjeg severa arhipelaga, pa se pozdravljam sa Emom i zahvaljujem na razgovoru. Bio je poučan. Thank you very much. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you.